அனைவருக்கும் மிகப்பெரிய வணக்கங்கள் என்னுடைய பெயர் ஐஸ்வர்யா ரங்கன் நம்மளுடைய சேனலில் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மேம்படுத்த பல அற்புதமான டிப்ஸ் ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டூல்ஸ் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஸோ இன்னைக்கான வீடியோ மிகவும் முக்கியமான ஒரு வீடியோ நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெஷராக இருந்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஒரு என்ன வேலைக்கு செல்லணும் அப்படின்னு ஐடியாவே இல்லை அப்படின்னீங்கன்னா உங்கள் நீங்கள் எல்லாருமே வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேலை வாய்ப்பை பற்றி கேட்டிருப்பீங்க நாமளே வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து பயங்கரமாக ஹைலி பெய்டு ஜாப்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ நான் லிங்க் செய்கிறேன் அந்த வீடியோவில் வந்து வெப் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு பிளேஸ் நம்ம போட்டிருந்தோம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் வெப் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஐ மீன் ஃப்யூச்சரில் எப்போதுமே வெப் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது இருக்க தான் போகுது பிகாஸ் நம்மளுடைய டெய்லி லைஃப் ஸ்டைலில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்க்ரீன்ஸ் மொபைல் லேப்டாப் ஐபேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஸ்க்ரீன்ஸ் ஓரியன்டாக மாறினதுனால வெப் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரொஃபைலுக்கு ஆல்வேஸ் டிமாண்ட் இருக்கும் ஸோ நான் வந்து காலேஜ்லாம் படிக்கும் பொழுது என்னத்தை என்ன லேங்க் லாங்குவேஜ் வச்சு படிக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு புரியல பிகாஸ் ஸோ மெனி லாங்குவேஜஸ் அது ஜாவா இருக்கு பைத்தன் இருக்குன்றாங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ன்றாங்க ஆங்குலர்ன்றாங்க நோட் ஜேஎஸ் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல பட் இப்போ வந்து ஆஃப்டர் ஃபியூ இயர்ஸ் எனக்கு வந்து எது படித்தா எந்த வேலை கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துருச்சு ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு லேர்ன் வெப் டெவலப்மெண்ட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பராக மாறணும் அப்படின்னா நீங்க காலேஜில் இருக்கும் பொழுதோ இல்ல வேலைக்கு தேடும் பொழுதோ என்ன படிக்கலாம் இந்த ஸ்கில்ஸ் என்ன இதற்கான சேலரி இந்தியாவில் ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு என்ன உங்களுடைய ரோட் மேப் ஆஃப்டர் கெட்டிங் அ ஃபியூ இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எவ்வளவு சம்பளம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அண்ட் நீங்கள் எவ்வளோ நாள் இதை படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்காவான ஒரு பிளானோட ரெடியாக வந்திருக்கேன் ஸோ இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் டூ கண்டினியூ வாட்சிங் அண்ட் நீங்கள் என்னை மற ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா Make sure you subscribe to this channel because இது போல பல முக்கியமான தலைப்புகளில் நாம் பேசிக்கொண்டே வருகிறோம் அண்ட் மறக்காமல் ஐஸ்வர்ய ரங்கன் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய தமிழ் பாட்காஸ்டையும் கேடுங்க அதுலேயும் உங்களுடைய கரியர் அண்ட் காலேஜ் லைஃப்பை இம்ப்ரூவ் செய்ய பல முக்கியமான டாபிக்ஸ் நம்ம பேசிக்கொண்டே வருகிறோம் ஸோ நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு வில் ஹேண்டில் த ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் வெப் டெவலப்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஓகே ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்துட்டோம் இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு யோர் ஃபோன்ஸ் யோர் ஸ்க்ரீன்ஸ் ஸோ ஸ்க்ரீன்ஸில் இருக்கக்கூடிய டிசைன் பார்ட்டு தான் வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோ முக்கியம் ஒரு லைனில் சொன்னேன்னா நீங்கள் எல்லாருமே நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் என்னை சொல்லுவீங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வில் டேக் அன் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே இன்ஸ்டாகிரா இன்ஸ்டாகிராம் வந்து ஸ்க்ரோல் செய்கிறீங்க கரெக்டாக ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இந்த ஆப்பை ஓப்பன் செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு ஸ்க்ரீன் ஹோம் ஸ்க்ரீன் கிடைக்குது அந்த ஹோம் ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு தேவையான ஸ்டோரிஸ்லாம் மேலே இருக்குது கீழே போஸ்ட் எல்லாம் வருது இப்போது நீங்கள் அதை ரிஃப்ரெஷ் செய்யும் பொழுது புதுசாக ஒரு கண்டென்ட் வருது கரெக்டாக ஸோ இந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் இந்த ஃப்ரண்ட் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஒரு விஷயமும் நீங்கள் இப்படின்னு ஸ்வைப் செய்யும் பொழுது புதுசு புதுசாக இன்ஃபர்மேஷன் வருது அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எங்கேருந்து வருது அது எப்படி கொண்டு வரும் அந்த ஃப்ரண்ட் அண்டில் அந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கக்கூடிய காம்பனன்ஸை இங்கே வந்து அந்த ஸ்டோரிக்கான ஹைல அந்த முகம் இருக்கணும் இங்கே வந்து போஸ்ட்டுக்கு இவ்வளோ இவ்வளோ ஹைட்டு தான் இருக்கணும் அப்படின்லாம் யார் டிசைட் செய்தாங்க அப்படின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்க்ரீனை டெவலப் செய்தவங்க தான் அந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பர்ஸாக இருப்பாங்க இன்ஸ்டாகிராமில் வேலை செய்கிறவங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் யூசர்னா யாரும் நம்ப தான் இந்த நம்ம வந்து யூஸ் செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு ஆப் ஒரு எந்த ஒரு வெப்சைட்டுக்குமே எந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் இருக்கணும் அதில் என்னென்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்க போகுது என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு டிசைட் செய்யக்கூடியது தான் ஒரு ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பர் ஸோ நான் இப்போ இங்கே வந்து ஒரு ஒரு டைம் நம்ம ரிஃப்ரெஷ் செய்கிறோம் இல்லையா அந்த ரிஃப்ரெஷ் செய்யும் பொழுது இங்கே வந்து சர்வர் அப்படின்ற இன்ஸ்டாகிராமுடைய சர்வருக்கு போய் டீட்டெயில்ஸை ஃபெச்சு செய்து சம் அகெயின் நியூ இன்ஃபர்மேஷனை இங்கே வந்து டிஸ்பிளே செய்யுது இந்த எல்லா டீட்டெயில்ஸ் உங்களோடய டீட்டெயில்ஸ் என்னோடைய டீட்டெயில்ஸ் இந்த மாதிரி இன்ஸ்டாகிராமுக்கு மொத்தமாக எல் எல்லா யூசர்ஸோடைய டீட்டெயில்ஸையும் ஒரு டேட்டா பேஸில் வேறு ஸ்டோர் செய்கிறாங்க ஸோ ஆக மொத்தம் எப்படி இந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஸ்க்ரீன் வந்து இந்த சர்வர் அண்ட் டேட்டா பேஸோட ஒர்க் ஆகுது ஹவு இட் இஸ் ஃபெச்சிங் த இன்ஃபர்மேஷன் டூ அண்ட் ஃப்ரோ அப்படின்றத வைத்து கொண்டு தான் இந்த 
அண்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இப்போ எதுக்கு இது மூணுத்தையும் பயன்படுத்துகிறோம் ஏதோ ஃபோனில் ஏதோ நடக்குது இன்ஸ்டாகிராம் எக்ஸாம்பிளே வைத்துக்கொள்வோம் ஸோ இன்ஸ்டாகிராமில் எனக்கு ஒரு பேஜ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஹெச்டிஎம்எல் கோடுடைய பயன்பாடு எங்கே வரும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டாகிராமுக்கு ஒரு ஸ்க்ரீன் இருக்குது அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்னுடைய முகம் வரணும் இந்த இடத்துல என்னுடைய போஸ்ட் வரணும் இந்த இடத்துல ரீல்ஸ் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்குறாங்க இல்லையா இதை தான் நம்ம வந்து ஹெச்டிஎம்எல் செய்யும் ஓகேவா ஸோ ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்றது நமக்கு தேவையான அடிப்படை ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் த என்டையர் வெப் பேஜ் அந்த ஸ்க்ரீனில் பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டும் என்னென்ன எங்கெங்கே இருக்கணும் அப்படின்றத போட்டிருக்கோம் என்னுடைய நேம் வந்து இங்கே தான் இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்லும் ஏன்னா நம்ம நேம் கீழே வராது ஸோ மேலே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹெச்டிஎம்எல்ல அவங்க கோட் செஞ்சுருக்காங்க அடுத்து சிஎஸ்எஸ்னால் எதுக்கு இப்போ நம்மளுடைய ஸ்க்ரீன் வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் தான் இருக்குது நான் கோட் அடிச்சிருக்கிற விதத்தை பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் தான் இருக்குது ஆனால் நமக்கு எல்லாமே கலர்ஃபுல்லாக இருந்தால் தானே நமக்கு அட்ராக்டிவாக இருக்கும் ஸோ எப்படி கலர்ஃபுல்லாக ஆக்க முடியும் அது என்ன ஃபாண்ட் சைஸ் என்னுடைய முகம் வந்து எந்த சைஸ் ரவுண்டாக இருக்கா இல்லை ஸ்கொயராக இருக்கா இல்லை டைமண்ட் ஷேப்புக்குள்ளே என்னுடைய மூஞ்சி வரணுமா என்னுடைய பேர் வந்து எந்த ஃபாண்ட்டில் போடணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ரீல்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் சைஸில் போடணுமா அந்த மாதிரி இதோடைய கலரிங் ஸ்டைலிங் இதோடைய ஃபிசிக்கலாக அதாவது அட்ராக்டிவ்னஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் செய்யக்கூடியது தான் வந்து சிஎஸ்எஸ் ஓகேவா ஆனால் இது இன்னும் ஒரு பொம்மை தானே இதை வச்சு நம்ம ரியலாக இன்ஸ்டாகிராம் வேலை செய்யுமா அப்படின்னா கிடையாது பிகாஸ் நான் வந்து என்னுடைய இந்த பட்டனை கிளிக் செய்தால் எனக்கு என்னுடைய லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ் வந்து காட்டணும் காட்டுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை நம்ம இன்னும் அது கோடு எழுதலை எதை வச்சு கோடு எழுதணும் அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்ற ஒரு இந்த லாங்குவேஜ் தான் வந்து இந்த ஸ்க்ரீனில் எந்த பட்டனை கிளிக் செய்தால் என்ன நடக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுவாங்க அவ்வளோதான் ஸோ என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் மேலே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஹைலைட்ஸாக அது பேர் என்ன ஒவ்வொரு ஸ்டோரி இருக்கும் இல்லையா அது மே அது வந்து நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு கலர் சர்க்கிள் இருக்கும் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா கலர் வந்து மாறிடும் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்பொழுது எனக்கு கலர் அந்த மாதிரி பிங்க் கலரில் இருக்கணும் அப்படின்னு சிஎஸ்எஸில் போட்டிருக்காங்க பார்த்து முடிச்சிட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் போடுறாங்க அது முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் கலரை வந்து மாற்றுறாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் ஸ்வைப் செய்கிறீங்களே ரிஃப்ரெஷ் செய்யும் பொழுது ஸோ ரிஃப்ரெஷ் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை நான் செய் செய்யும் பொழுது புதிதாக ஒரு கண்டென்ட்டை எடுத்து அந்த இடத்துல எனக்கு டிஸ்பிளே செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை ஃபங்க்ஷனை என்ன என்ன நடக்கணும் எதை தொட்டால் இது நடக்கணும் அப்படின்றதுக்கான ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை சொல்லக்கூடிய இடம் தான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஸோ இது மூணும் இருந்தாலே நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஹாஃப் த வே போயிட்டீங்க பட் இது மூணு மட்டும் இருந்தால் பத்தாது அடுத்து என்ன வேணும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்னா என்னன்னு பார்த்தோம் இரண்டாவது பேசிக்கான லாங்குவேஜஸ் என்ன வேணும் ஃபவுண்டேஷன் ஸ்கில்ஸ் என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் மூன்றாவது ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னு ஒன்று தேவைப்படும் நீங்கள் எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரியாக்டன் வாங்க ஆங்குலர்னு வாங்க நோடுன்னு வாங்க திடீர்னு சம்மந்தமே இல்லாமல் மீன் அப்படின்லாம் இருக்கும் மீன் ஸ்டாக் அப்படின்லாம் இருக்கும் அதுதான் என்னென்னு நான் நெக்ஸ்ட்டு சொல்கிறேன் பட் இப்போது தான் நம்ம வந்து இந்த ஆங்குலர் ரியாக்ட் அப்படின்றதுனா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ இது முதல்ல இது இது என்னது அப்படின்னா சில கம்பெனிஸ் வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஆங்குலர் அண்ட் ரியாக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெருசாக வந்து ஒரு ஃபார்மேட்டை வந்து பிளா ஒரு கிரியேட் செய்து ஃப்ரேம் ஒர்க் கிரியேட் செய்து யூஸ் செய்ய 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 ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரியாக்டுன்றது ஒன்று கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கரெக்டாக இந்த ரியாக்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை ஓட் அந்த லைப்ரரி வாட் எவர் இட் இஸ் ஃப்ரேம் ஃப்ரேம் ஒர்க்னே வச்சுக்கோங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இந்த ரியாக்ட் அப்படின்றத எஃப்பி வந்து ஃபேஸ்புக் இருக்கு இல்லையா அதை முதல் முறையாக கண்டுபிடித்து அவங்களுடைய ஸ்க்ரீன்ஸில் யூஸ் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா காமனாக இருக்கக்கூடிய ஸ்க்ரீனுக்கு தேவையான சில ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் ஸோ இப்போது மற்ற க இது வந்து ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் தான் அதாவது யார் வேணால் இதை வந்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது மற்ற கம்பெனிஸ் என்ன யோசிச்சாங்கன்னா நானும் இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த மாதிரி ரியாக்ட் அண்ட் ஆங்குலர் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸை யூஸ் செய்கிறாங்க இப்போ நம்ம என்ன படிக்கணும் அப்படின்றதுக்கு வருவோம் ரியாக்ட் ஆங்குலர் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் செய்யும் பொழுது எனக்கு தெரிந்து ரியாக்ட் அப்படின்றது ரொம்ப ரெண்டுமே வந்து எல்லா கம்பெனிஸ்லேய
தேர்ட் ஓகே ஸோ நான்காவது முக்கியமான ஸ்கில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ஷன் கண்ட்ரோல் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இப்படிதான் என்னடா மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எனி கம்பெனி நீங்கள் வந்து ஐடி கம்பெனியில் வேலை செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னா திஸ் வில் பி ஆஃப் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஏன் அப்படின்னா ஒரு டீமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நா நாலஞ்சு பேர் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒவ்வொரு மனிதர் வந்து ஒவ்வொரு பார்ட் ஆஃப் தி கோடு வந்து அடிச்சிருப்பாங்க ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஒவ்வொருத்தர் அடிச்சிருப்பாங்க கடைசியில் வந்து அந்த ப்ராஜெக்டை கம்ப்ளீட் செய்யணும் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா தானே நம்ம கொடுக்க முடியும் ஸோ யார் யார் என்னென்ன கோடை வந்து எழுதியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்து மெயின்டைன் செய்து அந்த வேர்ஷன்ஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் செய்யணும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் ஒன்று ஒரு 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 பேராகிராஃப் ஏதோ கதை எழுதுகிறேன் எனக்கு அந்த கதை பிடிக்கல நடுவில் அங்கங்கே எடிட்டிங்லாம் செய்கிறேன் ஸோ செகண்ட் டைம் செய்கிறேன் அப்படின்றதுனால அது வந்து வேர்ஷன் டூவாக மாறிடும் மூணாவது முறை எடிட்டிங் செய்கிறேன் அப்போ எனக்கு பிடிக்கவே இல்லைன்னு சொல்லி கதையவே மாற்றி மூணாவது முறை நான் ஒன்று எழுதுகிறேன் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வேர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த என்டையர் ப்ராஜெக்டோடைய கோடுலாம் வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய லேப்டாப்பில் இருக்கும் இல்லையா அது ஒரு காமன் பேஸ்க்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக கிட் அப்படின்றது தான் எனக்கு தெரிந்த செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆல் தி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இந்த வேர்ல்டு வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க நீங்கள் வந்து ஆஃபீஸ்க்கு தான் போய் கற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்றது கிடையாது இப் நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே கெட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்றது படிக்கலாம் இதை எப்படி படிக்கலாம் என்ன படிக்கலாம் அப்படின்றது கடைசியில் நான் இப்போ சொல்கிறேன் நீங்கள் உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட்ஸை கெட்டில் போட்டு வைத்து கொண்டால் நான் ரெஸ்யூம் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ரெஸ்யூம் எப்படி ப்ரிப்பேர் செய்யணும் அப்படின்ற வீடியோ நீங்கள் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா நீங்கள் லிங்க் செய்கிற மறக்காமல் பாருங்கள் நார்மல் ரெஸ்யூம் ப்ரிப்பரேஷன் வீடியோ மாதிரி இருக்காது அதில் பல முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பேசியிருக்கோம் அங்கே வந்து ஒவ்வொரு இருக்கிறது ஸோ நம்ம அடிக்கக்கூடிய கோடு அந்த ப்ரௌசருக்கு கம்பேட்டபிளாக இருந்தால் தான் அது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் நான் அடிக்கிறது கோடு நான் அடிக்கிறது கோடு வந்து பட்டன் தான் அப்படின்றத அந்த ப்ரௌசர் குரோமில் நான் ஓப்பன் செய்கிறேன் அப்படின்னா அங்கேயும் அது வந்து அக்செப்ட் செய்தால் தான் அது வந்து பட்டனாக வரும் அப்படி இல்லைன்னா வந்து சம்மந்தமே இல்லாமல் ஏதோ ஒரு டப்பா வரும் கரெக்டாக ஸோ அந்த கம்பேட்டபிலிட்டி இருக்க வேண்டும் அப்படி இந்த சிஎஸ்எஸ்ஸுடைய நியூவர் ஒரு சிஎஸ்எஸ் தான் ஆனால் அதில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவான ஃபிட்டிங்ஸ்லாம் ஆட் செய்து ஒரு டூல் இருக்குது அது டூல்னு கூப்பிடவா என்னென்னு தெரில சாஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது எஸ்ஏஎஸ்எஸ் ஸோ இது என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த சாஸை ப்ளஸ் ஒரு ப்ரீ ப்ராசஸருக்குள்ளே போ ப்ரீ ப்ராசஸர் ப்ரோக்ராம் எழுதினா அது என்ன ஆகும்னா இப்போ கரண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய சிஎஸ்எஸ் லாங்குவேஜுக்கு அது வந்துடும் ஸோ உங்களுடைய கோடிங் ஸ்டைல் வந்து எவ்வளவு அதீதமான ஒரு 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 ஃபார்மேட்டில் இருந்தாலும் அதாவது புதிய ஃபார்மேட்டில் இருந்தாலும் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பயன்படுத்தி எல்லா ஸ்டாக்கையும் யூஸ் செய்யும் பொழுது அந்த இது வந்து குரோம்லேயும் எதுலேயுமே அஃபெக்ட் ஆகாமல் இரு இருப்பதற்காக நடுவில் வந்து ஒரு இன்டர்மீடியரியாக வந்து ப்ரீ ப்ராசஸர் அப்படின்னு ஒன்று யூஸ் செய்கிறோம் ஓகேவா அது என்ன செய்யும் நம்மளுடைய புதுசாக இருக்கக்கூடிய எல்லா கோடியுமே எவ்வளோ புதுசாக இருந்தாலும் எவ்வளோ வித்தியாசமாக இருந்தாலும் அது வந்து இந்த பழைய ப்ரௌசருக்கு புரிகிற மாதிரி அதை வந்து கன்வெர்ட் செய்யும் அதே மாதிரி தான் இந்த சைட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டும் வந்து பழசு அதனால் அதனுடைய எல்லா சேஞ்சஸும் வந்து குரோம்லேயும் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஃபாஸ்ட்டாக அப்டேட் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ஸோ அது அப்டேட் ஆகலை அப்படின்னா நம்மளுடைய யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் நல்லா இருக்காது அந்த வெப்சைட்டோ அந்த டிசைனோ கேவலமாக இருக்கும் அதனால தான் டைப் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு ஒன்று யூஸ் செய்கிறோம் இந்த டைப் ஸ்கிரிப்டை வந்து ட்ரான்ஸ்லேட்டர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் கம்பைலர் யூஸ் செய்தால் நமக்கு இப்போ யூஸ் செய்யக்கூடிய ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வேர்ஷன் கிடைக்கும் அதாவது ஏன் இப்படி எழுதுகிறேன் எனக்கே தெரில சரி ஸோ டைப் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்றது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் மாதிரியே இருக்கே அதுவும் ஒரு லாங்குவேஜாக அப்படின்னு அதை நம்ம இங்கே தான் பயன்படுத்துகிறோம் ஜாவா ஸ்கிரிப்டோடைய லைட்டான மாடிஃபைடான எக்ஸ்டர்னல் ஃபீச்சர்ஸ் நான் இவ்வளோ சிம்பிளிஃபைடாக சொல்ல முடியாது பட் உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்றதுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் மாதிரியே அதுக்கு அடிஷ்னலாக சில காம்பனன்ஸ் இருக்கும் அந்த காம்பனன்ஸை புரிந்து கொண்டு இந்த குரோம் 
or whatever and the browser ku puriyano abindrathukaga you know, adu translate seidhu compile seidhu puriyakoodiya or bhashai illa maatri kudukum idhala edhukku seiyrom abindna na evlavu complex ana advanced level of code endha version of code ezhudinalum ennodiya browser vandu evlo palasa irukko pudusa irukko browser odi version vandu over browser um vera vera irukum illa chrome ku onnu irukum safari ku onnu irukum andha mari over nukku over nu irukum endha browser ah irundhalum enakku vela seiyanum adhu dhaan ennodiya aim adhukaga dhaan idhu rendu so aduthu miga mukkiyamaana part இவ்வளோ நான் படிக்கிறேன் எனக்கு எவ்வளோ சம்பளம் வரும் அப்படின்னு தான் எல்லாருமே யோசிப்போம் கரெக்டாக ஸோ நான் செய்த ஒரு சின்ன ரீசர்ச் படி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா முதல்ல ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ்க்கு பார்க்கலாம் பிகாஸ் நம்ம இவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷருக்கு தான் நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேட் செய்கிறோம் ஏன்னா ஃப்ரெஷ்ஷருக்கு வந்து பிளே கேம் கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட்டில் நீங்கள் செலக்ட் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களே அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு பொசிஷனுக்கு நீங்கள் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பராக தான் ஆக போகிறீங்கன்னா அவங்களே இதை சொல்லி கொடுத்துருவாங்க சப்போஸ் நீங்கள் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் நடக்கலை அவர் உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் வெளியிலேருந்து தேட போகிறீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த ஸ்கில்ஸ் இதை தான் வந்து கம்பெனிலையும் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இதை நம்மளே படிச்சிட்டோன்னா நமக்கு இன்னும் பெட்டரான ஜாப்ஸுமே கிடைக்கும் இது ஒரு இது தான் இது தான் வித்தியாசம் வேறு எதுவுமே இல்லை ஸோ சம்பளம் வந்து வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் வந்து கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட் மூலியமாக போனால் அன்னிக்கு அன்னிக்கு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி த்ரீ எல்பிஏ அப்படின்றது தான் வந்து கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெஷ் ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ்க்கு ஆனால் நீங்கள் வந்து ஆஃப் கேம்பஸில் போய் இந்த ஃப்ரெஷராக ஆஃப் கேம்பஸில் வெப் டெவலப்பராக ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பராக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எல்பிஏ மார்க்கெட்டில் கொடுக்குறாங்க ஸோ ஏன் அப்படின்னா த டிமாண்ட் ஃபார் ஹைலி ஸ்கில்டு வெப் டெவலப் டெவலப்பர்ஸ் அப்படின்றது எப்போதுமே இருக்குது ஸோ எந்த அளவுக்கு நல்லா படிக்கிறோம் அப்படின்றது தான் ஓகே ஸோ இதோடைய ஸ்கோப் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வருடங்களுக்கு பிறகு திஸ் பிகம்ஸ் டுவெல்வ் எல்பிஏ அடுத்து எயிட்டீன் எல்பிஏ டிபெண்டிங் ஆன் இதெல்லாம் எதை வச்சு வெறும் நான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் படித்தா அந்த அந்த ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் அதே நாலேஜுக்காக எயிட்டீனும் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா கிடையாது போக போக நான் வெறும்னா ஃப்ரண்ட் ஹெண்டு மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கேன் இதே மாதிரி பேக் ஹெண்டு ஒன்று இருக்குது இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தால் தான் ஃபுல் ஸ்டாக் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி சம்பளம் வாங்குறவங்க இதையும் இதையும் தாண்டி சில பேர் வந்து ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதையும் தாண்டி அது நிறைய சம்பளம் வாங்குவாங்க ஸோ அவங்களாம் வந்து ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து ஃபுல் ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரண்ட் ஹெண்ட் டெவலப்பராக உள்ளே வரீங்கள கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து உங்களுக்கு பேக் ஹெண்ட் டெவலப்மெண்ட்டும் வந்து புரிய ஆரம்பிக்கும் அது ரெண்டுமே வந்து சே சேர்க்கும் பொழுது ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர் அப்படின்ற ஒரு யூனிக் காம்பினேஷன் கிடைக்கும் ஸோ அவங்களாம் இன்னும் டிமாண்டு பிகாஸ் அவங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் ஹெண்டு ஸ்க்ரீன் இருக்க வேண்டிய விஷயமும் புரியும் அந்த ஸ்கிரீனில் இருந்து பேக் சைட் டேட்டா பேஸில் இருக்கக்கூடிய விஷயமும் அவங்களுக்கு புரியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு இன்னமும் டிமாண்ட் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் டு ஸ்டார்ட் சம்வேர் ஸோ அது வந்து வெப் டெவலப்மெண்ட் உட் பி த ஈஸியஸ்ட் பார்ட் ஸோ சம்பளம் பார்த்தாச்சா இது வந்து நான் எங்கே பார்த்தேன் அப்படின்னா கிளாஸ் டோரில் பார்த்தேன் கிளாஸ் டோரில் செக் செய்யும் பொழுது நீங்கள் எப்பொழுதுமே உங்களுடைய லொக்கேஷனை வைத்துக்கொண்டு செக் செய்தால் தான் கரெக்டான ஒரு சம்பளம் காட்டும் பிகாஸ் நீங்கள் சென்னை பெங்களூர் மாதிரி லொக்கேஷனில் போட்டிங்கன்னா ஒரு சம்பளம் கிடைக்கும் அதே மாதிரி நான் மெட்ரோ சிட்டிஸ்க்கு போட்டிங்கன்னா சம்பளம் வேறு மாதிரி இருக்கும் அவுட் சோ அவுட் சைட் ஆஃப் இந்தியா போட்டிங்கன்னா வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த லொக்கேஷன் நான் அந்த வீடியோவும் நான் வந்து ஆல்ரெடி பேசியிருக்கிறேன் ஏன் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு கோடிக்கு சம்பளம் இருந்துச்சு அப்படின்னு அதில் கையில் எவ்வளோ வரும் அப்படின்றது அந்த வீடியோ நீங்கள் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா இட் வாஸ் ஸோ மச் ஃபன் ஃபார் மீ அந்த தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் ஏன் ஒரு கோடி நிஜமாலே கையில் வருமா ஆ எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் நிஜமாலே கையில் வர சம்பளம் எவ்வளோ அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா ஸோ இவ்வளோ பார்த்துட்டோம் பட் நான் எப்படி ஸ்டார்ட் செய்ய வே டு ஐ பிகின் அப்படின்ற ஒரு கொஷின் இருக்கும் இல்லையா ட்ரஸ்ட் மீ கைஸ் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கூட ஆன்லைனில் அவைலபிளாக இருந்தாலும் எனக்கு இந்த அளவுக்கு கிளாரிட்டி எனக்கு கிடைத்ததே கிடையாது ஸோ யூ வில் ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வித் திஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ எப்படி ஸ்டார்ட் செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்படி ஸ்டார்ட் செய்வேனோ அதே தான் உங்களுக்கும் நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபுல் எஃபர்ட்டோட நான் என்னெல்லாம் செய்வேனோ அதை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸோ இஃப் ஐம் ஸ்டார்டிங் ஹியர் ஆஸ் அ ஃப்ரெஷ்ஷர் ஃபைனல் இயர்லேயோ இல்லை காலேஜ் முடிச்சுட்டு ஐம் லுக்கிங் ஃபார் சம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னா
3 to 4 months போதும் ஏன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி ஹெச்டிஎம்எல் பார்த்துருப்பீங்க சிஎஸ்எஸ் பார்த்துருப்பீங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் உங்களுக்கு புதிதாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் தினமும் அட்லீஸ்ட் டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் பெர் டே வந்து ஒர்க் செய்யணும் என்ன ஒர்க் செய்யணும் அப்படின்னா வெறும் தியரியை வந்து படிக்காமல் இதெல்லாம் வந்து படிக்க ஆன்லைனில் நிறைய டூல்ஸ் இருக்குது டபுள் த்ரீ டபுள்யூ த்ரீ ஸ்கூல்ஸ் டாட் காம் அப்படின்னு நீங்கள் போட்டாலே இதுக்கு செம்மையான டுட்டோரியல்லாம் இருக்குது ஆனால் அதனை வைத்து கொண்டு நீங்கள் ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட் எப்படி செய்கிறீங்க அப்படின்றதுனால தான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆகும் ஸோ டெய்லி ப்ராக்டிஸ் செய்யணும் வெறும் தியரியை வைத்து இந்த ஸ்டை இந்த டேகு போட்டால் இந்த ஸ்டைல் வரும் அப்படின்றது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடையாது அந்த எங்கே யூஸ் செய்யணும் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டாகிராமோடைய பேஜை நானே உருவாக்கணும் அப்படின்னா நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நம்ம செய்தாலும் இந்த நாலேஜை வைத்து கொண்டு தான் ரியாக்ட் படிக்க முடியும் அதனால் இது தருவா ஆன பிறகு தான் இதை நம்ம துவங்க முடியும் அதனால தான் நான் வந்து த்ரீ த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் அது வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் உங்களுடைய இஷ்டம் நீங்கள் சில பேர் ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக இதுக்கு முன்னாடியே முடிச்சிடலாம் இதுக்கு பிறகு முக்கியமாக தேவைப்படுது வந்து இந்த வேர்ஷன் கண்ட்ரோல் தான் இந்த கிஃப்ட்டு வந்து நீங்கள் ஒரே வாரத்தில் முடிச்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த நாலேஜ் இருந்தாலே உங்களுக்கு வந்து வேலையை கிடைத்துரும் ஓகேவா இந்த கடைசியான ஒன்று சொன்னோம்ல ப்ரீ ப்ராசஸர் அதெல்லாம் வந்து அங்கே போய் கூட நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் பட் நீங்கள் படிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு இன்னொரு ஒரு மாதம் போட்டுக்கோங்க ஸோ ஆக மொத்தம் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டு செவன் மந்த்ஸ் ஆகும் நீங்கள் வந்து டெய்லி தரோவாக டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் கான்சென்ட்ரேட் செய்தால் சிக்ஸ் டு செவன் மந்த்ஸில் ஒரு எக்ஸப்ஷனலான ஒரு ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பராக நீங்கள் இதுதான் படிக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு இதுக்கான ரிசோர்ஸஸ் எங்கேருந்து படிக்கணும் அப்படின்னா அதையும் நான் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் வந்து வெப்சைட் ஆன்லைன்லேயே இருக்குது பட் ஸ்டில் வை நாட் இது எல்லாமே வந்து நான் எங்கே படித்தேன் அப்படின்னா டபிள்யூ த்ரீ ஸ்கூல்ஸ் ஸ்பெல்லிங் கரெக்டான்னு தெரியல தப்பாக இருந்துச்சுன்னா நான் எடிட்டிங்கில் கரெக்டான ஸ்பெல்லிங்கை போடுறேன் டபிள்யூ த்ரீ ஸ்கூல்ஸ் டாட் காம் அப்படின்னு நீங்கள் போட்டாலே இது ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ரியாக்ட் எல்லா ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸுக்குமே வந்து அவங்க ஃபுல் டுட்டோரியல்ஸ் வித் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டெய்லி அதை திறந்து ஃபுல்லாக நீங்கள் படிச்சுட்டு அந்த ப்ராக்டிக்கல்ஸ் செய்தாலே போதும் யூ வில் டெஃபினெட்லி டேர்ன் அவுட் டு பி அன் அமேசிங் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பர் இதில் மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன தெரியுமா நீங்கள் இது இதை கற்றுக்கொள்ளும் பொழுதே சைடில் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு பல இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் தினமும் வந்து கொண்டே இருக்கிறது விச் ஆர் பெய்டு ஆப்வியஸ்லி ஸோ ஃப்ரண்ட் அண்ட் தான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இன்டர்ன்ஷிப்ஸில் டிமாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைலி டிமாண்டட் ஸ்கில் வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸோ உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கல அப்படின்னு நீங்கள் வந்து பதட்டத்தில் இருந்தீங்க அப்படின்னா கீப் டூயிங் ஆர் தீஸ் ஃப்ரீலான்சிங் ஸ்டாஃப் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல ப்ராஜெக்ட்ஸ் வர 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 நீங்கள் மேபி கன்சிடர் செய்யலாம் ஃப்ரீலான்சிங் டு பி மச் மோர் பெட்டர் தேன் யோர் நைன் டு ஃபைவ் ஜாப் ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் அன் ஆப்ஷன் ஒரு ஒப்பீனியன் வீல் ஸ்டார்ட் வித் த பிகினிங் பேசிக்ஸ் ஸ்ட்ராங் ஆகிக்கலாம் அண்ட் அதை வைத்து கொண்டு யூ கேன் பில்ட் யுவர் கரியர் ஸோ ஐ திங்க் ஐ ஆன்சர்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் யுவர் கொஷின்ஸ் ஆன் திஸ் அடுத்து நீங்கள் சொன்ன மிக முக்கியமான தலைப்புகளில் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வந்து கொண்டே இருக்கிறது ஸோ ஐ ரியலி ஹோப் யூ ஃபவுண்ட் திஸ் வீடியோ வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் அண்டில் ஐ சி யூ ஆல் அதுக்கு முன்னாடி மறக்காம அந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் செய்துக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் கிளிக் செய்துக்கோங்க அண்ட் என்னுடைய தமிழ் பாட்காஸ்ட் ஐஸ்வர்யா ரங்கன் அப்படின்றத மறக்காமல் கேட்டுக்கோங்க அண்டில் ஐ மீட் யூ ஆல் இன் அனதர் பிரான்ச் நியூ வீடியோ Take care, stay safe, bye-bye and happy dating workplace.